కావాలనుకునే మీ కళని నిజం చేసుకోండి ఆర్థిక స్థితికి అనుకూల పద్ధతిలో మామ్ ఐవీఎఫ్ తో పర్టికులర్ గా ఓటర్లు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళ మదిలే ముందు పల్స్ ఏమైనా తెలుసుకునే అవకాశం ఇంత తొందరగా ఉందా మనతో పాటుగా ఉన్నారు ఘంట చక్రపాణి గారు చక్రపాణి గారు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ కి సంబంధించి ఒక మూడ్ వచ్చింది అనుకుంటున్నప్పుడు పార్టీలు అన్ని ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు క్యాండిడేట్లని ఎక్సెప్ట్ బీఆర్ఎస్ అది కూడా ఇంకా చేంజెస్ ఉంటాయి అనుకున్నప్పుడు ఇంత ఎర్లీగా ప్రీ పోల్ సర్వేలు అనేది అందులో మెగా సర్వేలు అనేది ఇంత ర్యాండమ్ శాంపిల్స్ తీసుకున్నాం కెన్ బి బిలీవ్ దోస్ సర్వేస్ ఒకటి తెలంగాణలో ఎలక్షన్స్ మూడు వచ్చింది అని అనుకుంటే ఒక బీఆర్ఎస్లో ఎలక్షన్స్ మూడు వచ్చింది లాస్ట్ టెన్ డేస్ నుంచి ప్రతిరోజు రెండు జిల్లాల చొప్పున ఇద్దరు రెండు టీములుగా విడిపోయి హరీష్ రావు గారు కేటీఆర్ గారు ఒకరు సౌత్ అయితే ఒకరు నార్త్ వైపు మొత్తం చుట్టేసి వస్తారు ప్రతి జిల్లా ప్రతి జిల్లాలో రెండు కాన్స్టిట్యున్సీలు ఐ మీన్ రెండు జిల్లాలు ప్రతి పాత జిల్లాలో రెండు కొత్త జిల్లాలని కవర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు దానిలో ప్రగతి నివేదన సభ అని పెడుతున్నారు ప్రగతి నివేదన సభలో వాళ్ళు చేసినటువంటి పనులన్నింటినీ ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు రెండవది ఏం చేస్తున్నారు ఎన్నికల ప్రచారం కూడా ప్రారంభించినారు నిన్న నేను ఒక టీవీలో చూస్తున్నప్పుడు చెన్నూరు నియోజకవర్గంలో హరీష్ రావు గారు వెళ్ళి బాలక సుమన్ గారిని గెలిపించండి అంతకుముందు రోజు కేటీఆర్ గారు వెళ్ళి అదే నియోజకవర్గంలో ఇంకో ఊరిలో బాలక సుమన్ గారిని గెలిపిస్తే ఆయన మన మినిస్టర్ అవ్వగలిగేటువంటి సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి బాలక సుమన్ గారిని మరొకసారి గెలిపించాలనేటువంటి ఇట్లా ప్రతి చోట వెళ్ళిన ప్రతి చోట కూడా ప్రగతి నివేదనతో పాటు వచ్చే ఎన్నికలకు సంబంధించి కూడా హ్యాట్రిక్ ఎట్లా తీసుకొచ్చుకోవాలి ఎట్లా ఓట్లు వేయాలి అనేటువంటిది చేస్తున్నారు రెండవది ఎవరిని ఓడించాలో కూడా టార్గెట్ మా మారిపోయింది ఇప్పుడు అంతకుముందు మిగతా ఇది మాట్లాడినప్పటికీ కూడా ఇవాళ కాంగ్రెస్ మీద ఫోకస్ చేసి రేవంత్ రెడ్డి మీద ఫోకస్ చేసి లేదా ఆర్ఎస్ఎస్ మీద ఫోకస్ చేసి లేదా కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ అనేటువంటి విషయాల మీద ఫోకస్ చేసి ఓవరాల్గా కాంగ్రెస్ నోడించండి అని మాత్రం వీళ్ళు ఇప్పుడు అయితే రంగంలో ఉన్నారు అంటే వీళ్ళు ఎలక్షన్ ప్రచారం మొదలుపెట్టినారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఢిల్లీలో ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఢిల్లీలో ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం ఢిల్లీలో ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ఆశావాహులు కూడా ఢిల్లీలో ఉన్నారు అసంతృప్తులు కూడా అసంతృప్తులు కూడా ఢిల్లీలో ఉన్నారు ఇది ఇంకా యుద్ధం మొద యుద్ధం ఒక్కళ్ళుంటే మొదలవదు దాడే మొదలైంది ఇప్పుడు ఈ దాడిని మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రంగంలోకి దిగిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి మూడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది లేదా స్టేజ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అనేటిది ఉంటుంది ఇకపోతే భారతీయ జనతా పార్టీ మొత్తం అస్త్ర శస్త్రాలన్నిటిని వదిలేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు కర్ణాటక కృష్ణుడు రంగ ప్రవేశం చేసినాడు పేసి రెండు రోజుల పాటు కాంగ్రెస్ వాళ్ళ కార్యకర్తలకు ఉద్బోధన చేసినాడు ఈ ఉద్బోధన సారాంశం సరే వాళ్ళు మేమే గెలుస్తాము మా ప్రా మా 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 ముఖ్యమంత్రి అభ్య అభ్యర్థి ఫలానా మా ఎజెండా ఇది అని వాళ్ళు ఏమి ఇప్పటివరకు అయితే చెప్పడం లేదు వాళ్ళ పార్టీలో కూడా ఏదో అనేక కమిటీలు వేసినారు విచిత్రమైన కమిటీలు బహుశా పేర్లు ఊర్లు ఏమీ లేని ఎడ్యుటేషన్స్ కమిటీ అని ఒకటి ఇంకొక కమిటీ అని ఒకటి ఇంకో ఒక ఆరు అసంతృప్తుల ఉన్నటువంటి అందరినీ ఆ కమిటీలలో పెట్టేసి వాళ్ళను నిలబడడానికి వాళ్ళని నిలబెట్టడానికి వాళ్ళని అక్కడ కట్టిపడేయడానికి ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు ఇటువంటి టైంలో మూడు ఎలా తెలుస్తుంది ఇటువంటి ప్రజెక్ట్ అంటే రాజకీయ పార్టీలే ఇంకా సన్నద్ధం కానటువంటి టైంలో ఓటర్లు ఎందుకు సన్నద్ధమై ఉంటారు అనుకుంటున్నారు ఈ సర్వే చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఇది చాలా ప్రధానమైన ప్రశ్న జనరల్గా నేను ఒక సోషియాలజీ టీచ్ చేసే ప్రొఫెసర్గా సర్వే అనేటువంటిది ఒక సైంటిఫిక్ పద్ధతిలో మెథడ్లో ఉంటుంది మెథడ్లో ఉంటుంది ఎవరో కనబడ్డ నలుగురిని అడిగితే సర్వే కాదు లేదా మనం అనుకున్న పద్ధతిలో చేస్తే సర్వే కాదు మనకు ముందే ఒక ఎజెండా పెట్టుకుని సర్వే చేస్తే సర్వే అది శాస్త్రీయమైంది అది నిజమైంది అది రుజువు అయ్యేది కాదు ఇవాళ వచ్చే సర్వేలు అటువంటివి కావని నేను అనుకుంటున్నాను ఎటువంటి ఇవాళ వచ్చేటువంటి సర్వేలు ఒక ర్యాండమ్గా కొంతమందిని అడుగుతున్నారు లేకపోతే ఒక పార్టీ అప్ప చెప్తే ఆ పని చేస్తూ టాస్క్ బేస్డ్ సర్వేలు అంటారు వాళ్ళు ఆ టాస్క్ కోసం చేస్తున్నారు ఆ ఆదేశం మేరకు చేస్తున్నారు లేదా అక్కడ వచ్చే డబ్బుల కోసం చేస్తున్నారు లేకపోతే వాళ్ళ దీన్ని పెంచుకోవడానికి రేపు ఈ సర్వే చేస్తే మళ్ళీ ఒక ఎమ్మెల్యే సర్వే చేయించుకుంటాడు ఒక పార్టీ సర్వే చేయించు వాళ్ళ చాలామంది ఎమ్మెల్యేలు ఇట్లా ప్రైవేట్గా హైర్ చేసి సర్వేలు చేయించుకుంటున్నారు టికెట్లు ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు అదే పద్ధతిలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చివరికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే సర్వే అనేటువంటిది నిజంగా చేస్తున్నారని అనుకుంటే మీరు లాస్ట్ వీక్ అన్ని వార్తలు
వాళ్ళు కావాలనేటువంటి సర్వే చేస్తున్నారు అసలు సర్వే కావాలని చేయడం ఏంటిది సర్వే అంటే సర్వే చేస్తే నీకు రిజల్ట్ రావాలి అంతే కదా సర్వే అంటే ఏంటిదనంటే ఒక పెద్ద యూనివర్స్లో ఒక పెద్ద సైజ్ ఆఫ్ దీనిలో ఒక చిన్న శాంపుల్ తీసుకొని చేయడం ఎంత పర్సంటేజ్ తీసుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఈ పర్సెంట్ ఆ లెక్కలు ఏంటి ఒక 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 నియోజకవర్గంలో ఒక ఐదు లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారని అనుకుంటే మీ సైజ్ ఆఫ్ శాంపుల్ ఎంత దాంట్లో మీరు ఐదు వేల మందిని తీసుకున్నారా పదివేల మందిని తీసుకున్నారా యాభై వేల మందిని తీసుకున్నారా ఒకవేళ ఐదు వేల మందిని తీసుకున్నారని అనుకుందాం ఈ ఐదు వేల మంది ఎవరు ఈ ఐదు వేల మంది అందరు పెన్షనర్లే అనుకోండి బీఆర్ఎస్ క్లీన్ స్వీప్ అవుతుంది జనరల్గా మనం ఆలోచిస్తే ఈ ఐదు వేల మంది యువకులు నిరుద్యోగులు లేకపోతే ఇంకోరా అని అనుకోండి ఇంకొక రకంగా ఫలితం వస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ క్లీన్ స్వీప్ అనేటువంటిది వస్తుంది ఈ ఐదు వేల మంది ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ మిగతా వాళ్ళు అటువంటి విశ్వాసాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అనుకోండి బీజేపీ గెలుస్తుంది అని చెప్తారు ఈ ఐదు వేల మందిలో మహిళలు అందరూ ఈ ఐదు వేల మందిలో వయోజనులు యువకులు అందరు ఈ ఐదు వేల మందిలో వృద్ధులు అందరు పెన్షనర్లు అందరు ఎస్సీలు అందరు బీసీలు అందరు ఓసీలు అందరు బ్రాహ్మలు అందరు సనాతనులు అందరు ఇటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నారు నిరుద్యోగులు అందరు ఉద్యోగులు అందరు అంటే ఇవన్నిటినీ సైంటిఫిక్గా ప్రాసెస్ చేసి చేస్తే తప్ప అది సర్వే అనిపించుకోవడానికి లేదు అసలు ఏ మెథడ్లో చేశారో కూడా చెప్పకూడదు చెప్పలేదు చెప్పట్లేదు నేను మేము అంటే నేను చాలా చాలా మీ సోషల్ మీడియాలో చాలా కథనాలు వచ్చినాయి గతంలో కానీ పీపుల్స్ పల్స్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు మమ్మల్ని అంబేద్కర్ ఓపెన్ సిటీని అప్రోచ్ అయ్యారు అవి మేము ఇట్లా సర్వే చేయాలనుకుంటున్నాం మూడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేటువంటి అది జర్నలిస్టులు గతంలో ఇటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కర్ణాటకలో పనిచేసినారు దేశమంతా పనిచేస్తుంది పీపుల్స్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏ మా నుంచి ఏమి హెల్ప్ కావాలని అంటే అంబేద్కర్ ఓపెన్ సిటీకి మాకు స్టే రెండు స్టేట్స్లో నెట్వర్క్ ఉంది సో మాకు నెట్వర్క్ ఇన్ ద సెన్స్ మాకు పార్ట్ టైం కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు సోషల్ సైన్స్ టీచర్స్ ఉంటారు స్టూడెంట్స్ రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ చాలామంది ఉంటారు సో మాకు శాంపుల్ కలెక్ట్ చేయాలి మీరు ఎట్లా కలెక్ట్ చేస్తారు శాంపుల్ అన్నాడు అడిగితే మీరు అంటే మీ ర్యాండమ్ కాదు మేము సెగ్మెంట్స్ ఇస్తాము వీళ్ళన్నీ క్లాసిఫై చేస్తాము ఆల్మోస్ట్ ఆ విలేజ్కి పోయిన తర్వాత ఏ సెగ్మెంట్లో ఎన్ని ఇళ్ళను ఎట్లా చేయాలనే ట్రైనింగ్ ఇచ్చినారు రెండు రోజుల మూడు రోజుల పాటు వాళ్ళకి ఇచ్చి ఒక బ్యాలెట్ బాక్స్ ఇచ్చినారు సీల్డ్ మేమంటాము కాన్ఫిడెన్షియల్గా క్లోజ్ చేసి ఆ బ్యాలెట్ బాక్స్లో వేసి ఆ సీల్డ్ బ్యాలెట్ బాక్స్లు అన్నింటినీ తి తెప్పించి జస్ట్ ఎలక్షన్ ఎట్లా జరుగుతుందో ఆ పద్ధతిలో చేసినారు ఇది ఒక సైంటిఫిక్ పద్ధతిలో చేసేటువంటి సార్ టార్గెటెడ్ టార్గెటెడ్ గ్రూప్స్ని వాళ్ళు డివైడ్ చేసి క్లస్టర్స్ చేసి బీసీస్లో జనరల్గా విలేజెస్లో మీరు ఎక్కడైనా సరే భారతదేశంలో విలేజ్ సెట్టింగ్ అంతా కూడా కాస్ట్ బేస్డ్గా ఉంటుంది ఒక బ్రాహ్మణి వాడ ఉంటుంది లేదా దళిత వాడ ఉంటుంది బెస్తవాడ ఉంటుంది బోయవాడ ఉంటుంది రెడ్లు అందరూ ఒక ఫైన్ వాళ్ళు రెండు ఇళ్ళకు తర్వాత మూడు ఇళ్ళ తర్వాత ఎవరి ఆల్టర్నేటివ్ హౌజా వాళ్ళు ఏదో ఒక లెక్క ప్రకారం సర్వేలు చేస్తుంటారు ఇవే కాకుండా క్లాసిఫై చేసుకుంటారు కూడా ఆ ఇంట్లో ఉంటే ఒకటే ఇంట్లో భిన్నమైనటువంటి అభిప్రాయాలు కూడా ఉంటాయి యూత్ ఒక రకంగా ఆలోచించవచ్చు ఉమెన్ ఒక రకంగా ఆలోచించవచ్చు ఇది ఇవన్నీ ఇవన్నీ సిస్టమాటిక్గా చేసి సర్వేలు చేయవచ్చు అట్లా చేసే ఆర్గనైజేషన్స్ లేవని నేను అనట్లేదు ఇందా చెప్పిన ఆర్గనైజేషన్తో పాటు ఇంకా రెండు మూడు ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా అటువంటి నెట్వర్క్ ఒకటి డెవలప్ చేసి అటువంటి రీసెర్చ్ టీమ్స్ని పెట్టుకొని అటువంటి శాంపుల్ సెలెక్షన్ని సైంటిఫిక్గా చేసుకొని అటువంటి సర్వేస్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సర్వే చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే దాన్ని మళ్ళీ అనలైజ్ చేయడము రెండవ పాట దీనికి కనీసం ఏ సర్వేకైనా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసే టీం ఉన్న ఉన్నప్పటికీ కూడా డేటా కలెక్షన్ శాంపుల్ కలెక్షన్తో పాటు దాని తర్వాత అనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి కూడా బోల్డ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్లు వచ్చినాయి కాబట్టి కొంత టైం పడుతుంది ఆ నిర్దిష్టమైన టైంలో మనం అందుకే సర్వే చేసిన వాళ్ళు ఈ సర్వే ఎప్పుడు చేసినా కూడా చెప్తారు చెప్పి అట్లేస్తారు ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో ముఖ్యంగా వాట్సాప్ గ్రూపులలో విపరీతమైన సర్వే రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి ఆ సర్వే రిపోర్ట్స్ ఏ స్థాయిలో ఉంటున్నాయంటే కొన్ని సర్వే రిపోర్ట్స్ ఒక సర్వే రిపోర్ట్లో బీజేపీ యాభై రెండు సీట్లు గెలుస్తుంది కాంగ్రెస్ ఇరవై మూడు సీట్లు గెలుస్తుంది బీఆర్ఎస్ పదమూడు సీట్లు గెలుస్తుంది లేదా ఇంకొక కొన్ని సర్వేలలో బీఆర్ఎస్ డెబ్బై ఐదు సీట్లు గెలుస్తుంది కాంగ్రెస్ ముప్పై సీట్లు గెలుస్తుంది బీజేపీ ఆరు సీట్లు అంటే వాళ్ళు ఏ పద్ధతులు చేశారు అనేటిది కూడా అర్థం కాని రీతిలో ఎట్లా సాధ్యమైతుంది అనుకునేటువంటి రీతిలో చాలామంది సర్వే 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 కాబట్టి ఈ
ఎలక్షన్లను ప్రభావితం చేయడానికి ఒక మైండ్ సెట్ మైండ్ సెట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక ఒపీనియన్ క్రియేట్ చేయడానికి నిజమని నమ్మించడానికి ఈ వాట్సాప్ యూనివర్సిటీలలో తయారైనటువంటి రీసెర్చ్ అని నేను భావిస్తున్నాయి సార్ ఎజెండా సెట్టింగ్ ఇది ఎజెండా సెట్టింగ్ కోసం అంటే ఒక ఒక హైప్ క్రియేట్ చేయాలి పార్టీ ఇది చేయడానికి ఏ పార్టీ అయినా చేసుకుంటుంది అది అది బీఆర్ఎస్ అయినా చేస్తుంది బీజేపీ అయినా చేస్తుంది కాంగ్రెస్ అయినా చేస్తుంది కానీ ఇది పరాకాష్టకు పోయి చివరికి ఎట్లా అయిపోయిందని అంటే ఇక అసలు మొత్తం ఒక ఇది చాలా సందర్భాలలో అంటే చాలా సీరియస్గా సర్వేలు చేస్తున్న ఏజెన్సీలు కూడా ఇవాళ దాన్ని ఒక వ్యాపారం లాగా మార్చేసినాయి చాలా నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి పత్రికలు అయ్యుండొచ్చు స్టేట్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి సంస్థలు అయ్యుండొచ్చు ఇవి ఒక లంప్సంగా ఒక ఫిడ్ ప్రోకో టైప్లో మా మీరు మాకు లాభం చేయండి మేము మీకు లాభం చేస్తామనేటువంటి పద్ధతిలో కూడా కొన్ని అటువంటి సర్వేలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి సర్వేల పట్ల సర్వే చేసే ఏజెన్సీల పట్ల చాలా అప్రమత్తతగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఈ సర్వే రిపోర్ట్లను బట్టి అసలు ఇంకొకటి చాలా అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే సర్వేలను సర్వేలు పబ్లిక్ ఒపీనియన్ని రిఫ్లెక్ట్ రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి కానీ సర్వే రిపోర్ట్లను బట్టి పబ్లిక్ ఒపీనియన్ మారకూడదు కదా అంటే అటువంటి ప్రయత్నం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సర్వే ఏజెన్సీలు చేస్తున్నాయి కాబట్టి చాలా వరకు కూడా ఈ ఫేక్ సర్వేలు అని నా అభిప్రాయం ఇక్కడే ఇంకొక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఓటర్ల మైండ్ సెట్ అసలు ఏముంది వాళ్ళు ఎందుకు అంత సైలెంట్గా ఉన్నారు ఇంతకు ముందు కూడా తెలిసేది పబ్లిక్ పల్స్ అంటే ఏంటో అర్థమయ్యేది లేదు మేము ఇటువైపు ఉన్నాము లేదు వీళ్ళకి మేము ఓట్ అయ్యబోతున్నాం వీళ్ళకి అసలు ఓట్ అయ్యము అనేది తెలిసేది ఈ థర్డ్ టైం తెలంగాణలో ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఉన్నటువంటి ఆ సెంటిమెంట్ లేదు సెకండ్ టైం ఉన్నప్పుడు ఏదో డెవలప్మెంట్ కోసం చూసారు అనేది ఉంది బట్ థర్డ్ టైంలో ఇవన్నీ ఏమీ కాదు వాళ్ళు ఇంకేదో ఆలోచిస్తున్నారు లేకపోతే ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళ పల్స్ దొరకట్లేదని ఉంది అదే టైంలో సర్వేలకు ఎలా దొరుకుతుంది ఆ పల్స్ అంటే మీరు అదే అందుకే ఇది ఫేక్ సర్వేలు అంటున్నారు నిజం రియల్ సర్వేలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయంటే కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు డిక్లేర్ అయిపోయిన తర్వాత బీజేపీ అభ్యర్థులు డిక్లేర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్నికల ప్రచారం అనేది మొదలైన తర్వాత కేవలం సర్వేలను బట్టి మనుషులు గెలుస్తారనుకుంటే ఎలక్షన్ ప్రచారం క్యాంపెయిన్ ఎందుకు ఇంకా ఆటోమేటిక్గా పేర్లు అనౌన్స్ చేసి సర్వే చేస్తే ఎవరికి వస్తే వాళ్ళని గెలిపించవచ్చు కదా ఎవరికి వస్తే వాళ్ళని ఈ చేస్తారు ఎన్నికల ఖర్చు ఎన్నికల ఖర్చు కూడా ఉండదు కాబట్టి ఇదంతా ఒక కొత్తగా వచ్చింది మీకు నాలుగేళ్ల కింద ఇరవై ఏళ్ళ కింద పదేళ్ళ కింద ఎటువంటిది లేదు భారతీయ జనతా పార్టీ వచ్చిన తర్వాత చాలా న్యూస్ ఏజెన్సీలు మనం మీరు ఒక దశలో ఒక ఎన్నికల్లో టోటల్ పది సర్వేలలో తొమ్మిది ఫెయిల్ అయినాయి లాస్ట్ సర్వేలు కూడా అదే పద్ధతిలో వచ్చినాయి ఇవి ఎందుకు వస్తున్నాయి ఇట్లా అని అంటే వాళ్ళ క్రెడిబిలిటీ వాళ్ళు చూసుకోవట్లేదు వాళ్ళకి ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది సర్వే తోటి అనేటువంటి చూస్తున్నారు ఇది ప్రమాదకరమైంది రెండవది మనకు రియల్ సర్వే రియల్ పీపుల్ ఏమనుకు అంటే నిజంగా కూడా పీపుల్ ఒక మూడు నెలలు ప్రిపేర్ కారండి ఎలక్షన్స్ కంటే ముందు మూడు నెలల నుంచి ఎవరు కొట్టేయాలని వాళ్ళకి క్లియర్గా మైండ్లో ఉంటుంది చివరి రోజు చివరి వారంలో ఉండేదాన్ని ఒకవేళ ఒపీనియన్స్ మారితే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓటర్లలో ఒక యాభై శాతం మంది ముందే ఫిక్స్ అయి ఉంటారు మీరు ఏ ప్రచారం చేసినా ఏ డబ్బులు ఇచ్చినా ఏం చేసినా కూడా వాళ్ళు మారే అటువంటి అవకాశం లేదు ఫిక్స్ అయ్యి సైలెంట్గా ఉంటారా ఫిఫ్ట్ అయ్యి ఎందుకు వాళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడతారు ఓటు వేసే వాళ్ళు ఎందుకు సైలెంట్గా ఉండరండి ఓటు వేసి సైలెంట్ రెవల్యూషన్ ఓటు సైలెంట్గా ఉండేయాల్సిందే ఓటు సైలెంట్స్ని బ్రేక్ చేస్తే ఆ ఓటు చిల్లదు అవును మీరు మీరు బాక్స్లు వేసినప్పుడు కూడా అది సైలెంట్గానే వేస్తారు అందుకే ఓటుని సైలెంట్ రెవల్యూషన్ అని అంటారు కాబట్టి ఓటర్ ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడు ఈవెన్ సర్వే చెప్పినటువంటి మేము కూడా చేసాం సర్వేలు మేము మునుగోడులో సర్వే చేసాం లేదా అంతకుముందు రెండు ఎలక్షన్లో సర్వే చేసాం సర్వే అంటే మేము ఏదో ఏజెన్సీ పెట్టి చేయలేదు పబ్లిక్ ఒపీనియన్ కన్సల్టేట్ చేసుకోవడం కోసం పబ్లిక్ ఒపీనియన్ని ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం కోసం సర్వే చేసినాం మీరు సర్వే వాడు పది నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు మాట్లాడితే తప్ప వాడు ఓపెన్ అయ్యేటువంటి అవకాశం లేదు ఏదో మీరు మైకులు పట్టుకొని ఎవరు కొట్టేస్తారు ఎందుకు కొట్టేస్తారంటే అవన్నీ నిజం కాదు అట్లా అనుకుంటే చాలా సర్వేలు మునుగోడులో బీజేపీ గెలిచిపోతుంది అనేటువంటి సర్వే రిపోర్ట్లు ఇచ్చినాయి కానీ ఇక్కడ దరిదాపులు కూడా రాలే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే ఓటర్ ఎప్పుడు కూడా నీకు నిజం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు సర్వే అనేది శాంపుల్ అనేటువంటిది ఒక ఫిజికల్ శాంపుల్ అయితేనేమో మీరు లెక్కలు పత్రాలు ఇవి ఇంత పెరిగినాయి ఇది ఇంత ఉంది అనేది చూపించవచ్చు వాటి ఇంటర్నల్గా ఏముందో నువ్వు సర్వేలు ఎట్లా చెప్తున్నావు ఏ ఏ బేసిస్లో చెప్తావు అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు ఆ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తారు
మనం అనుకున్నాం ప్రజల అమ్మాయకులు నువ్వు పోయి అడగంగానే వాడు చెప్పేస్తాడు చెప్పిన దాన్ని బట్టి అటు ఇస్ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెట్ పేపర్లో బ్యాలెట్ బాక్స్లో కోట్లు పోతాయి నాథి అట్లా ఉండదు తెలంగాణలో అసలు ఉండదు నిజంగా కూడా మీరు బీహార్ సర్వేలకు కర్ణాటక సర్వేల కంటే కూడా తెలంగాణ సర్వేలు అనేటివి భిన్నంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ ఓటర్లు పొలిటికల్గా చాలా కాన్షియస్గా ఉండేటువంటి వాళ్ళు పొలిటికల్ అవేర్నెస్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎందుకంటే ఒక పది సంవత్సరాల పాటు ఉద్యమాలలో మిగతా వాటిలలో ఇరవై సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఓటర్లు ఫ్రెష్ ఓటర్లు అనే ఉండొచ్చు చాలా చూస్తున్న వాళ్ళు అండొచ్చు మీరే చెప్పారు మొదటిసారి సెంటిమెంటు రెండవసారి డెవలప్మెంటు మూడోసారి డెవలప్మెంట్ లేదా మూడోసారి సెంటిమెంట్ రాదా లేదా మూడోసారి ఈ పదేళ్ళ అనుభవం అనేటువంటిది మంచైనా చెడైనా పని చేయదా పని చేసినప్పుడు అంటే ఇవి కేవలం వీటితోటే చేస్తారా అవతల క్యాండిడేట్ ఎవరైనా చూడరా ఒకవేళ అవతల క్యాండిడేట్ ఎవరైనా చూడనప్పుడు ఎందుకు క్యాండిడేట్స్ని మార్చాలంటున్నాం ఎందుకు మార్చాలని పార్టీలు అనుకుంటున్నాయి ఎందుకు ఇంత పెద్ద కసరత్తు చేస్తున్నాయి అప్లికేషన్స్ ఎందుకు ఇన్వైట్ చేస్తున్నాయి ఎందుకు ఇన్వైట్ చేస్తున్నాయి అంటే నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు వచ్చే సర్వేలు అన్నిటికీ కేవలం మూడ్ సెట్టింగ్ సర్వేలు మాత్రమే ఇది మూడ్ సెట్టింగ్ కోసం పేపర్ చదివే వాళ్ళు ఓహో కాంగ్రెస్ పుంచుకుంటుందట అని అంటారు ఇంకో రోజు పేపర్లో ఓహో కాంగ్రెస్ ఏంది బీజేపీ బీజేపీ అయిపోతుందట అని అనిపిస్తుంది ఇది ఇవన్నీ అట్లాంటి మూడ్ సెట్టింగ్ పనికి వస్తాయి ఈ మూడ్ సెట్టింగ్ అనేది వాళ్ళని డ్రైవ్ చేస్తుంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ల వైపు డ్రైవ్ చేస్తుంటుంది జనరల్గా మీరు గమనించండి ఆంధ్రజ్యోతి అనే పత్రిక చదివే వాళ్ళ ఒపీనియన్ మూడు ఒక రకంగా ఉంటుంది ఈనాడు అనేది చదివే వాళ్ళ మూడు ఇంకొక రకంగా ఉంటుంది దానిలో నమస్తే తెలంగాణ చదివే వాళ్ళ మూడు ఇంకొక రకంగా ఉంటుంది అంటే మీడియా ఎట్లాగైతే మన మైండ్స్ని మౌల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుందో ఈ సర్వే ఏజెన్సీలు కూడా అటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ యూనో కన్సెంట్ అని అంటాం కదా కన్సెంట్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి దోహదపడే విధంగా ఈ సర్వేలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ సర్వేలు దే ఆర్ నాట్ రిఫ్లెక్టింగ్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ లేదు ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఒపీనియన్ మీరు మీరైనా సరే ఏది చూస్ చేసుకుంటారని అడిగితే ఏదేది ఉందో చెప్పండి అని అడుగుతారు కదా అవును ఎవరిని గెలిపిస్తారు మీకు ఆప్షన్స్ ఏ తెలియలే ఇంకా మీకు ఒక 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 కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక క్యాండిడేట్ ఉన్నాడండి ఆయనకు పోటీగా ఎవరు ఉంటారో చెప్తే కదా నేను ఈయనకి ఏ ఓటు వేస్తున్నా ఏనా అని చెప్తా సరే ఇది రాజకీయాలు కాబట్టి ఐడియలాజికల్ బేసిస్గా ఒక టెన్ పర్సెంటో ట్వంటీ పర్సెంటో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటో ఉంటుంది ఒకవేళ ఐడియాలజీ బేస్గానే అని అనుకుంటే పాత ఎలక్షన్స్లో జరిగినటువంటి మొత్తం సీదేన్ని కనుక తీసుకుంటే ఇప్పటికి వరకు కూడా బీఆర్ఎస్కి నలభై రెండు శాతం నలభై మూడు శాతం నుంచి నలభై ఐదు శాతం మధ్యలో నలభై ఒకటి నుంచి నలభై ఐదు శాతం మధ్యలో ఐడియలాజికల్గా బీఆర్ఎస్ అనేటువంటిది స్ట్రాంగ్ పార్టీ ఎందుకంటే మీకు వాళ్ళ సభ్యత్వం తీసుకున్నా లేదా వాళ్ళ గతంలో వచ్చినటువంటి ఓట్లు తీసుకున్నా లేదా వాళ్ళ ప్రభుత్వం ద్వారా అందుతున్నటువంటి బెనిఫిట్స్ తీసుకున్నా లేదా వాళ్ళ అభిమానంలో మీరు అన్న ఎమోషనల్ తెలంగాణ ఉద్యమం అనేటువంటిది తీసుకున్నా కూడా ఒక రమారమి నలభై ఐదు శాతం మంది బీఆర్ఎస్ పట్ల ఆసక్తిగా ఉంటారు కొన్నిసార్లు బీఆర్ఎస్లో ఆసక్తిగా ఉన్నప్పటికీ కేసీఆర్ పట్ల అభిమానం ఉన్నప్పటికీ కేటీఆర్ పట్ల అమికారం ఉన్నప్పటికీ ఎమ్మెల్యే పట్ల కోపం ఉండొచ్చు క్యాండిడేట్ మీద ఉండకపోవచ్చు క్యాండిడేట్ పట్ల వ్యతిరేకత ఉండొచ్చు లేదా అవతల క్యాండిడేట్ పట్ల సానుకూలత ఉండొచ్చు ఇవి కూడా జరుగుతాయి రాజకీయాలలో కేవలం ఒక మనిషి ద్వారానే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలు గెలిస్తాయని కూడా పొరపాటు ఎవరికుండే క్యాలిక్యులేషన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి అందుకే సర్వే చేసే వాళ్ళు కూడా ఏ కాన్స్టిట్యున్సీ ఏ సెగ్మెంటు ఏ సామాజిక వర్గము ఏ వయో పరిమితి ఏ ఏ ఏజ్ గ్రూపు ఏ జెండరు ఇవన్నిటిని పరిగణలోకి తీసుకుంటారు కాబట్టి రియల్ సర్వే అనేటువంటిది నేను నా నా అంచనా ప్రకారం అయితే నేను అనుకోవడము ఎన్నికలకు ఒక పదిహేను రోజుల ముందు వచ్చేటువంటిది ఒక పర్ఫెక్ట్ మూడ్ని మీకు అంటే అట్లీస్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మూడ్ ఈవెన్ పర్ఫెక్ట్ కూడా కాదు పర్ఫెక్ట్ అనేది ప్రీపోల్ సర్వీస్లోనే తెలుస్తలేవు ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఎగ్జిట్ పోల్ మరి ఎగ్జిట్ పోల్స్లోనే తప్పు వస్తున్నప్పుడు ఇంకో మూడు నెలల ఎలక్షన్లో ఉండి నువ్వు ఇప్పుడు సర్వే చేసినా నా సర్వే పర్ఫెక్ట్ ఈ సర్వే ప్రకారం ఇట్లా అయిపోతుంది అని ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఏవో ప్రేరేపితాలు ఏవో రకమైనటువంటిది ఏదో రకమైనటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఒత్తిడ్ల మధ్యలో లేకపోతే అవసరాల మధ్యలో లేకపోతే ఇంకో దాని మధ్యలో ఇవన్నీ సర్వేలు అనేటువంటివి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎవ్వరూ ఈ సర్వేలను నమ్మాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మీ మనసాక్షి నమ్ముకోండి మీరు ఎట్లా ఓటు వేయాలని అనుకుంటే దాని ప్రకారం ఓటు వేయాలి అదొకటే రెండవది సర్వేలు చేయొద్దా ఎస్ చేయాలి
అసలు ప్రీపోల్ సర్వే ఎందుకు మళ్ళీ సో ప్రజల అభిప్రాయం మారుతుంటుంది కాబట్టి ఈవెన్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా తప్పవుతున్నాయి అంటే మీ సర్వే తప్ప నేను అన్నట్లా చెప్పేవాడు మీరు అడగంగానే చెప్పడానికి వాడేమన్నా మిషన్ ఆయన కూడా కాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది నేను ఏం చెప్పాలనేటువంటిది అందుకే హ్యూమన్ ఐ మీన్ దీన్ని దాన్ని తెలుసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం వేరియస్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నింటినీ కనుక్కొని మీరు అంచనా వేస్తారు తప్ప మేము ఎగ్జిస్ట్ పోర్ట్లో రెండు వందల మందిని అడిగితే రెండు వందల మందిలో యాభై మంది ఇటు చెప్పినారు డెబ్బై ఐదు మంది అటు చెప్పినారు కాబట్టి డెబ్బై ఐదు మంది చెప్పిన వాళ్ళు గెలుస్తారని అనుకోవడం పొరపాటు అట్లా ఉండదు ఎప్పుడు కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్లో అసలే ఉండదు సోషల్ రీసెర్చ్ అనేటిది దానికి వేరే సదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి సర్వేలను ఎవరు నమ్ముతారని కూడా నేను అనుకోవడం లేదు ఓన్లీ ఏంటంటే ఒక కన్జంప్షన్లో ఉండడానికి ఒక ఇదిలో ఉండడానికి ట్రెండింగ్లో ఉండడానికి లేదా రిజిస్టర్ అవ్వడానికి ఇటువంటి ప్రయోగాలు ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు ఎప్పుడు చేస్తున్నారు మేము డెఫినెట్గా చేస్తాం మేము ఈసారి ఇంకా పర్ఫెక్ట్ అనే అంటే మేము ఇట్లా ఏదో ఏజెన్సీ ఏజెన్సీ కాదు ఒక ఒక పది మంది డిఫరెంట్ సోషల్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్స్ మిగతా వాళ్ళు ఉంటారు మా స్టూడెంట్స్ స్కాలర్లు ఉంటారు మేము కరెక్ట్గా ప్రచారము మూడ్ సెట్ అయింది అనేది అర్థమైన తర్వాత సర్వే తోటి మేము మూడ్ సెట్ చేయాలని అనుకోము మాది మూడ్ సెట్టింగ్ సర్వే కాదు మూడ్ సెట్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు ఒకసారి ఈవెన్ టూ త్రీ డేస్ ముందు ఒకసారి రెండు సందర్భాలలో మేము విజిట్ చేస్తాం రెండు సందర్భాలలో చేసేటువంటి అవకాశం అప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారా మీరు మేము ఇట్లాంటి టూ ఐ మీన్ ఒకటి ఏంటంటే అండర్స్టాండ్ చేసుకు ఇప్పటి వరకు మేము ప్రతి ఎలక్షన్లో చేసాం నేను ప్రతి ఎలక్షన్లో కాదు మొదటి ఎలక్షన్లో చేసినప్పుడు అయితే నమస్తే తెలంగాణలో నేను ఆర్టికల్ రాశాను నేను సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ టూ సీట్స్ నంబర్ కూడా ఇచ్చాను సిక్స్టీ త్రీ వచ్చాయి సిక్స్టీ త్రీ వచ్చాయి ఒక ఒక సీట్ మిస్ అయ్యింది తర్వాత కూడా సరే తర్వాత రాయా రాయాల్సిన ఎందుకంటే అప్పటికి నేను పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో ఉన్నాను మా టీం చాలామంది మీ అంటే దానిలో చాలా ప్రముఖులు కూడా ఉన్నారు మేము పోయిన వాళ్ళలో చాలామంది తెలుసు అది మేము చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా రకాలు తీసుకున్నాం డెఫినెట్గా మాకు ఒక అంచనా కోసం నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాంటే నాకు కొంత అంచనా ఉండాలి కదా నేను ఒక పది మందితో మాట్లాడాలి కదా అట్లా మేము చాలా సందర్భాల్లో దాదాపు అన్ని జిల్లాలలో అన్ని జిల్లాలకు తిరిగి తీసుకున్నాం ఈసారి కూడా పూర్తి స్థాయిలోనే ప్రతి జిల్లా కాదు ఈసారి ప్రతి నియోజకవర్గం నుంచి కూడా కొంత అంటే మనం చాలా సందర్భాలు ఏమనుకుంటామంటే ఒక ట్రైన్డ్ సర్వే పర్సనే పోయి చేయక్కరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సర్వే ఏజెన్సీలు చేస్తున్నది ఏంటంటే ఒక వంద మందిని ట్రైన్ చేసి మీరు ఇట్లా అడగాలి ఇట్లా అడగాలి ఇట్లా పోవాలి ఇట్లా పోవాలి ఈ టైం బండి టైం అక్కర్లేదు మీరు ఇక్కడ నుండి కూడా మీరు ఏ జిల్లాలో ఏం జరుగుతుంది ఏ నియోజకవర్గంలో ఏం జరుగుతుంది ఏ గ్రామంలో ఏం జరుగుతుందో కూడా మీకు ఒక నెట్వర్క్ అనేది ఉంటాయి మీకు అక్కడ అక్కడ తెలిసిన ఒక నలుగురు ఉంటాయి ఆటోమేటిక్గా మీకు బోల్డ్ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది మాది అటువంటి సర్వే సెకండరీ యూనో దీనిలో వచ్చేటువంటి మేము పోలింగ్ బూత్లు పోలింగ్ డబ్బాలు పెట్టి వాళ్ళ దగ్గర అట్లాంటి సర్వే కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని దాన్ని బట్టి ఆ మూడ్ని అనలైజ్ చేయడం అంత ఒక పద్ధతి డెఫినెట్గా ఈసారి కూడా అటువంటి ఏర్పాట్లు అటువంటివి చేస్తుంది ఇప్పుడు చాలా ప్రిమెచ్యూర్ ఇది ఇప్పుడు చేసే ఏ సర్వే కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ యూనో అక్యురేట్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ డిజర్వ్ ఆల్సో అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే పోయి సర్వేలు చేసి ఏం చేస్తారు మహా అయితే అంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారు నువ్వు వీక్ ఉన్నావు అని చెప్తే వాడు ఇంకొంచెం ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి స్ట్రాటజీ ప్లే చేస్తారు ఈ స్ట్రాటజీ అంటే అది తప్పేం కాదు ఎలక్ట్ ఎలక్షనరింగ్ అనేది ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్లో ఇది కూడా పార్ట్ ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అసలు పబ్లిక్ ఒపీనియన్ మౌల్డ్ చేయడమే ఒక పెద్ద క్రైమ్ అవుతుంది ఇప్పుడు పెద్ద ఇది అవుతుంది మేము ఒక ఒక కాంటెక్స్ట్లో ఈ పోల్ స్టార్స్ ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇది చేస్తున్న వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు ఈ సునీల్ కనుగోల్ కావచ్చు లేకపోతే వీళ్ళందరూ కూడా సెఫాలజిస్ట్ ఏమో ఈ మూడ్ని అబ్జర్వ్ చేసి అనలైజ్ చేసేవాళ్ళు స్ట్రాటజిస్ట్లు ఒక్కొక్కరిని లక్షలు కోట్ల రూపాయలు పెట్టి హైర్ చేస్తున్నారు ఈ హైర్ చేస్తున్న వాళ్ళు పబ్లిక్ ఒపీనియన్ని డైవర్ట్ చేస్తున్నారు ఐ మీన్ డైవర్ట్ చేయడానికి ఏం చేయాలో చెప్తున్నారు అంటే ప్యూర్ ఓటింగ్ జరుగుతలేదు ఇప్పుడు డెమోక్రసీలో మనిషికి ఓటు చేసుకునే స్వేచ్ఛ ఉండాలి అని అంటాం కదా ఆ ఓటింగ్కి సంబంధించిన స్వేచ్ఛ దాదాపు డెబ్బై శాతం పోయింది ఎలక్షన్స్ కంటే ముందు ఒక పార్టీ ఎటువంటి రియల్గా పార్టీ ఎటువంటిది అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ రియల్గా నేను నువ్వు ఎట్లా ప్రజెంట్ చేసుకుంటావు అనేది ఇంపార్టెంట్ కానీ దానికంటే ముందు ఒక పెద్ద రిహార్సల్ జరిగి ఆ రిహార్సల్ ప్రక
వ్యక్తి స్వాతంత్రానికి డెమోక్రసీకి వ్యక్తి మానసిక స్వాతంత్రానికి కూడా చాలా సందర్భాలలో ఇబ్బంది అది అధికారంలో ఉన్న పార్టీ అయినా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ అయినా ఇదే పద్ధతిలో పనిచేస్తున్నాయి ఇవాళ ఎక్కువ చంప ఎక్కువ స్టార్లు అవుతున్నది ఎవరు అంటే లీడర్లు కాదు ఆ లీడర్లను తయారు చేస్తున్న స్ట్రాటజీస్లో అంటే ఇదంతా కూడా ఒక నటనలాగా అయిపోయింది ద ద పొలిటీషియన్ హూ ఈజ్ యూనో రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ ఓట్ ఎక్కడన్నా పోయి బెగ్ చేస్తున్నాడు వాడు రియల్ కాదు వాడు ఒక మేకప్ చేసినటువంటి ఒక మనిషి సో ఆ పద్ధతిలోనే పోయి అడుగుతున్నాడు సో అటువంటి సార్ వెళ్తుంటే పర్లేదు జనరల్గా పబ్లిక్ ఎట్లా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నారు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు ఏవి వాళ్ళని ప్రభావితం చేసేటువంటి అంశాలు ఏవి వాళ్ళనే కాదు భవిష్యత్తులో ప్రభావితం చేసే అంశాలు వాళ్ళకున్న అవగాహన ఏ పాటిది కదా దాని మీద సో ఇవన్నిటినీ పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు ఏమైనా మేము మునుగోడ్లో కూడా చేశాం మునుగోడ్లో చేసినప్పుడు ఇవన్నిటిని మిగతా సర్వేలు మేము పోయి అడుగుతుంటే మద మాట్లాడి అదే చేస్తుంటే సార్ మీరు ఏమైనా సర్వే కొరకు వచ్చిన రా అడుగు లేదండి ఇప్పుడు లేదు సార్ రోజుకి ఇరవై మంది వస్తున్నా అంటే బిలీవ్ మీ రోజుకి ఇరవై మంది పదే పదే పోయి ఒకటే ఇళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వారానికి ఒకసారి వారానికి ఒకసారి వారానికి ఒకసారి కూడా పోయి తీసుకొచ్చుకునేటువంటి ఇది ఒక టోటల్ బిగ్ మేనేజ్మెంట్ లాగా నడుస్తున్నది ఇట్లా కాదు జనరల్గా నేను అనుకోవడం తెలంగాణలో సర్వే రిపోర్ట్లు అనేవి పెద్దగా ప్రభావితం చేయవని నేను అనుకుంటున్నాను ఎస్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్